काळबंडे मॅडम मला हेच विचारायचं आहे तुम्ही या दिग्डो ग्रामपंचायतच्या सरपंच आहात गावामध्ये कोणत्या अशा मुख्य समस्या इथे पाहिलेल्या आहे जे तुम्ही इथे पूर्ण करणार आहे आणि तुमचा प्रयत्न राहणार आहे आणि फ्युचरमध्ये विकासाला घेऊन काय काय पाऊल राहणार आहे तुमचं सर्वात आधी समस्या म्हणजे गावच्या आता सध्याच्या स्थितीमध्ये पाणी टंचाईवर जास्त समस्या चालू आहे म्हणजे पाण्याचा प्रादुर्भाव आमच्याकडे म्हणजे पाणी टंचाई यावर्षी पावसाळा पण कमी झाला वेनाडामुळून जी योजना होती आम्ही घेतलेली जे आम्ही उन्हाळ्यासाठी घेत होतो दोन महिने दोन महिन्यासाठी ती पण आमची पूर्ण वेनाडाम कोरडा झाल्यामुळे ती पण योजना आम्हाला यावेळेस मिळाली नाही तिथलं पाणी जे आम्ही घेत होतो अधिकृत करून त्याच्यामुळे सर्वात आमचं आता दोन महिने तरी पाणी टंचाईवरच सगळं राहील आणि राहिला प्रश्न स्वच्छता अभियानचा तर ते आम आमच्याकडून म्हणजे व्यवस्थितपणे आम्ही स्वच्छता अभियान म्हणजे चांगल्या प्रकारे राबवणार आहे येणाऱ्या दोन ऑक्टोबरपर्यंत ऑक्टोबरपर्यंत जास्तीत जास्त म्हणजे स्वच्छता अभियानवर लक्ष देण्यात येईल आणि त्याच्यासाठी जे काही त्रुटी वगैरे असतील त्या आपण दूर करण्याचा प्रयत्न करू थोडं कचरा गाळीचा पण प्रश्न आहे त्या पण आपण दोन तीन मागवल्या आणि प्रत्येक वाढवाईज आपली कचरा गाडी राहील एक दिवस आळ प्रत्येक घरोघरी कचरा गाडी जाऊन स्वच्छता अभियान आणि बाकीच्याही बाबतीत राबवेल आणि आरोग्याच्या दृष्टीनं पण स्वच्छता अभियान म्हटलं तर प्रत्येक घरोघरी जाऊनच गाडी आमचा कचरा वगैरे हे करते असं काही आपण कुंड्या आहे ते असं काही ठेवलेलं नाही आहे आणि त्यांना काय होते घाण होते आणि आरोग्याच्या दृष्टीने ते बरोबर नाही आणि असे आता येणाऱ्या जो काळ आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला बरेचसे आम्हाला प्रश्न इथे हे करायचे आहे वॉटर हार्वेस्टिंग करायचं आहे शोज गड्डे तयार करायचे आहे प्रत्येक घरी म्हणजे जेणेकरून पाण्याचं शोषण होईल जमिनीत आणि पाण्याची पातळी वाढेल कारण यावर्षी पावसाळा खूपच कमी झाला त्यामुळे यावर्षी खूप पाण्याचा प्रश्न आहे तर ही योजना राबवली हार्वेस्टिंग वॉटर आणि शोष गड्ड्याची तर हे जे टेरीजचं वगैरे पाणी असते ते शोष गड्ड्याद्वारे आपण जमिनीत त्याची पाण्याची पातळी वाढायसाठी आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे त्याचा उपयोग होईल तर ती पण योजना आपल्याला राबवायची आहे हे इलेक्शन वगैरे आटोपल्यावर पाणी टंचाईच्या नंतर आपण ती पण योजना राबवणार आहे रस्ते आणि इलेक्ट्रिसिटीचा प्रश्न सॉल्व्ह झाला आहे का गावात आमच्याकडे हो रस्ते फार कमी प्रमाण म्हणजे नव जसं पंच्याहत्तर टक्के रस्ते पूर्ण बांधलेले आहे सिमेंट रोड वगैरे गल्लोगल्ली म्हणजे मेन रोड तर घेतलेच आहे पण मध्ये पण एरियामध्ये पण वाढवाई ज्या मधल्या गल्ल्या वगैरे असतात ते इथले पण सिमेंट रोड घेतले आहे आणि इलेक्ट्रिसिटी तर सगळीकडेच आहे प्रत्येक ठिकाणी ते दोन प्रश्न सॉल्व्ह झाले आहे आता फक्त राहिला पाण्याचा प्रश्न तर ती पण योजना आम्ही जेव्हा इथे आता एक जानेवारीपासून बसलो तेव्हाच्या काळात या दोन महिन्याच्या कालावधीमध्ये जो पंचवीस वर्षापासून आमचा निर्दोष डिग्डो निर्दोषचा जो प्रश्न होता पाण्याचा तो आजपर्यंतही सुटला नव्हता तर आता आम्हाला मंत्रिमंडळाकडून आम्ही मेघेसाहेबाच्या थ्रू पाठपुरावा करून आमदार साहेबाच्या तर ते चौवेचाळीस कोटीची योजना आम्ही मंजूर केली आहे पाण्याची निर्डो डिग्डो संयुक्त योजना तर त्याच्यातला आता एकोणीस करोड आता सध्याच्या टप्प्यात आलेले आहे पहिल्या आता त्याचं टेंडर निघणार आणि दोन वर्षात तो पण प्रश्न आमचा पाण्याचा सॉल्व्ह होईल ग्रामपंचायतीमार्फत बेरोजगारांसाठी काही प्लॅन्स आहे का जसं काही नरेगाज किंवा बचत गट मार्फत नरेगाचं तर आपण राबवतो पण एवढी काही हे नाही बचत गटाच्या बद्दल झालं तर आपल्याला इथून तशी सुविधा जर करता येईल बचत गटांना लोन वगैरे देणे कमी व्याजदरामध्ये तर ती पण आपण थोडासा अभ्यास करू त्याचा काय काय करता येईल बचत गटासाठी आपल्याला किंवा बेरोजगारांना आपल्याला इथून कसं रोजगार देता येईल त्याची पण आपण शहानिशा करून आणि कोणत्या कोणत्या योजना राबवत राहतील ते सगळी माहिती काढून ते पण करू आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून काय अवेअरनेस आहे मॅडम आरोग्याच्या दृष्टिकोन म्हटलं तर आरोग्याच्या ह्याच्यावरच पाणी स्वच्छता ह्याच्यावरच सगळं आरोग्याचं हे आहे ना फवारणी वगैरे आहे करेल सध्या फवारणी आपण ते धुवा मच्छरासाठी आरोग्याच्या दृष्टीने ते याचं करतो आपण फवारणी हां फवारणी फॉगिंग ते ते चालू आहे आपलं कारण आता कसं ते डी डीची तीची ते फवारणी व्हायची ती आता सध्या बंद आहे त्याला म्हणजे ते पूर्णच परमिशन नाही आहे पहिले करत होतो आपण त्याच्यावेळी आता ते दुसरी योजना राबवतो आपण त्याच्यावर आणि स्वच्छता आरोग्याच्या दृष्टीने म्हटलं सर्वात पहिला प्रश्न स्वच्छतेचा आहे तर त्याच्यावर जास्तीत जास्त भर राहील आणि आपलं डिग्डो हे स्मार्ट डिग्डो कसं बनेल याकडेच जास्त माझं लक्ष राहील आणि जेवढ्या योजना राबवता येतील आणि काहीतरी विकासाचे बरेचशा योजनेतून काही कामं जे कर करता येतील त्याचा अभ्यास करून ते विकासाचे काम करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न राहील ठीक आहे मॅडम खूप खूप धन्यवाद